Hello, kamusta? Hindi tayo maglalaro ngayon or mag-stream. Ang gagawin natin ay mag-unbox ng bagong graphics card na dumating sa atin. Alright, so without further ado, let's get started. Intro. Hi! Hello again! Welcome to my channel. Ako nga pala si Makoy. Ako ay isang streamer, a gamer, and even a musician. Andito tayo ngayon para i-review ang ating bagong graphics card, ang tinatawag nilang RTX 3060 Ti. Introducing the colorful iGame 3060 Ti Ultra OC Black Edition. Para sa mga hindi nakakaalam, Ang Colorful ay isang kumpanya na, part, na malaking partner ni NVIDIA, Intel at AMD na gumagawa ng graphics card at iba't ibang components or PC components across the Asia. Kamakailan lang ay eh, naglabas si NVIDIA ng kanilang bagong series ng graphics card na may bagong chipset or bagong architecture ng kanilang chipset. Ito ang tinatawag na Ampere Architecture. Noong late October 2020, nag-announce si NVIDIA ng bagong series ng graphics card which, which is the 3000 series. At ito nga, ang RTX 3060 Ti ay ang huling product na nilabas nila noong December last year. Sa mga nagtatanong, ano nga ba ang RTX? Ito ay term ni NVIDIA for the real-time ray tracing, which is one of the biggest benefits ng mga RTX cards na meron tayo. Meron silang dalawang generation. Ang 2000 series na nirelease noong 2019 at ang 3000 series na may improved ray tracing capabilities. Makikita nyo sa video ito kung saan, kung paano nagiging maganda or nai-improve ng ray tracing ang mga image especially sa mga lighting effects para magmukhang realistic. So before we jump into the actual review, big shout out nga pala sa Ipason na nagpadala ng graphics card sa atin na maayos. Napakaganda ng kanilang package at very smooth ang trans transaction sa kanila. Sa mga gusto bumili sa mga products nila or mag-check ng products nila, ilalagay ko sa description ang kanilang website para ma-check nyo rin. Magkita nyo kung paano pinakage ni Ipason ang kanilang products sa para sa kanila mga customer. Sobrang sealed at halos hindi ko na rin mabuksan actually. Kahit mabagsak ito, wala masyadong magiging damage o malalang damage sa parcel. So, once na-remove ang bubble wrap, meron pa ulit itong box sa loob na may logo na ipason. At ang sa loob ng box na ito, ang isa na namang bubble wrap. ba diba? Kitang-kita nyo kung gaano ka-secure ang pinapadala ni Ipason sa mga customer nila. At pagbukas mo, ito na ang product itself. Ang box ay may sukat na 38cm length and 24cm on height at meron siyang 10 cm na kapal or thick. On this box, makikita nyo ang design na may RTX logo sa baba at ang napakagandang reflective colors 
na pag tinapat mo sa ilaw ay eh, mag-iiba-iba ang kulay. Sa likod ng box, makikita nyo ang features at ang description ng graphics card. And then sa ilalim, ang RTX feature na available at ang iGame logo. Sa loob ng box, meron ulit itong box na may laman ng graphics card natin. Mararamdaman mo yung parang premium sa box na to, Inside and out. So, buksan natin ito. Makikita natin ang laman ng graphics card mismo. At ang mga normal documentations like mga user guides and such na which is hindi naman natin nababasa in the long, pero magagamit din natin siya pag in-install and the graphics card itself ang graphics card ang graphics card ay may sukat na 29 cm on length 12 cm on height at 5 cm thick na makukover ang tatlong slot para sa case nyo or tatlong PCI slot On top of the card itself, ang GeekFirst RTX logo and the iGame RGB logo na pwede mong makontrol using the iGame Center na may kikita from their website. Also, meron siyang 3 Storm Chaser fans, a new 13 blade design for ventilation. Sinasabi din na may auto-stop din ang kanyang fan para mas tumagal ang buhay na fans ng graphics card na to. Meron siyang tatlong display port, isang HDMI port, at isa sa mga pinaka-best feature ni iGame ang one-click overclock which will push the card into its maximum clock speed. Para naman ma-power up ang graphics card na ito, kailangan mo ng 8-pin connector. Tikali, ang ganda ng design niya, maganda yung itsura niya, sobrang ganda rin ang features niya. Let's talk about the specifics ng graphics card na ito. Ano nga ba ang features ng RTX 3060 Ti? Ang RTX 3060 Ti ay mayroong 4,864 na CUDA cores or Compute Unified Device Architecture na para siyang katumbas ng CPU cores. Ang base clock niya ay 1,665 megahertz and pwede mong i-overclock to up to 1770 megahertz or 1770 megahertz. Ang video memory niya or VRAM na tinatawag ay 8GB GDDR6. Ang pinaka latest na video memory na ginagamit ng mga bagong graphics card ngayon. Kaya nito ang power supply na 650 watts pataas. Sa installation naman, mabilis ko lang siya na-install sa aking rig. Though malaki siya at medyo kailangan mo ng konting adjustment sa loob, but all in all, sobrang madali lang. Kaya kailangan nyo rin siguro ng anti-sag para maiwasan ang pagsag ng graphics card dahil nga medyo mabigat ng konti ito. Alright, let's jump to the review. Ilang linggo ko na rin ginagamit itong bagong graphics card or ang aking RTX 3060 Ti. Di lang sa laro, pati na rin sa pag-edit at video. So, makikita nyo itong video na to is edited using my graphics, the RTX 3060 Ti. Masasabi kong sulit ang upgrade mo dito sa graphics card, lalo na kung ikaw ay galing from the entry level graphics card. However, nagkaroon tayo ng konting bottleneck or ang pag-limit ng usage ng ating graphics card. Kasi, I'm using a Ryzen 5 3400G na may 4 cores, 8 threads processor na nagkakos ng pag-limit ng ating GPU. Ang normal usage ng CPU at GPU or processor ay dapat hati lang or 50-50. Kaya after a few weeks, kumuha tayo ng mas mataas na processor which is the Ryzen 7 3700X. Ito ay may 8 core 16 threads na masasabi kong pantay ang usage ng ating CPU. Salamat ulit kay uh, IT World. Shoutout sa inyo. Uh, isang swabbing transaction din 
at maging at maayos ang pag-deliver nila ng kanilang product as well. Balikan natin ang GPU. Despite of having a bottleneck under my CPU or nung Ryzen 5 paggamit ko, masasabi ko pa rin sulit pa rin kasi malaki ang improvement mula sa dati kong graphics card. What more, what more nung nagpalit tayo ng CPU? Kitang-kita ang pagkakaiba ng experience ko sa kanila. Sobrang sulit. Before I have an RX 5500 XT na may 8GB version ni MSI, um, meron akong ginawang review or live review sa aking page. Ililink ko na lang dito para makita nyo kung ano yung review ko dati. Ano lang, unboxing lang siya. Okay. So, kitang-kita ko ang laki ng difference nito. So far, ang RX 5500 XT ay masasabi kong sulit pa rin para sa mga entry level cards or mga bagong sa mga nagumpisang magbuo ng PC. Mapapansin niyo sa presyo na kinuha ko from the website gpocheck.com na makikita niyo ang comparison ng price level nila. So mura lang talaga ang RX 5500 XT o sa mga nagbabad, nag-start ng budget nil na kanilang graphics card. Ang max temperature ng RTX 3060 Ti na sinasabi is 77 degrees. Medyo mainit kumpara sa 5500 XT which is 68 degrees. Pero base sa aking experience, sa observation, bihira lang ako umabot sa 77 degrees. Dala nga ng bagong fans na design ni Colorful, ang pinakamataas ng temperature na nakuha ko ay 64 degrees. Sa power supply naman, makikita nyo na required ni RTX 3060 Ti is 550 watts. At 480 watts naman para kay RX 5500 XT. Kitang kita naman na power hungry talaga si RTX. So kaya nire-recommend ko pa rin na gumamit kayo ng 650 watts pataas. Or much better if you have 750 or 850 watts na PSU para sa buong system or enough na para, buong, para sa buong system. Dito naman, makikita ang laki ng idinagdag sa kanyang frame rate. Almost 50% ang dinagdag ng frames from the RX 5500 XT to RTX 3060 Ti. Kahit sa gamit kong CPU, eh, which is ramdam ko pa rin ang pagkalimit niya. Sa NVIDIA features, meron itong tinatawag na NVIDIA Experience at NVIDIA Broadcast. At ang mga option ng mga drivers ay studio at gaming driver na depende sa kung anong choice nyo. Ang GeForce Experience ay isa sa mga pinakakilalang feature ni NVIDIA sa lahat ng kanilang GPU which can optimize all games you're playing at may option siya na pwede mong iset from performance to optimal. Pinapakita dito kung kailangan mo mag-update ng driver so and so forth. Katumbas na itong Adrenaline software ni AMD Radeon sa kanilang graphics card. Ang NVIDIA Broadcast naman ay isa sa pinaka-cool features ni NVIDIA para sa mga kagaya kong streamers. Meron itong AI na kayang i-improve ang needs mo lalo na sa pag-streams. Isa-isay natin ang mga features ng NVIDIA Broadcast. Isa sa mga feature nito is ang mic control na may option ito para sa noise cancellation. Para ito sa mga mic na walang, na walang noise cancellation feature sa kanila. Meron din sa speaker na same din na kayang niyang i-remove ang noise si speaker mismo. So ito rin ay para sa mga speaker na wala rin option na noise cancellation. Ngayon, isa sa pinakagustong feature ng NVIDIA Broadcast since I'm a streamer, ginagamit ko sa pag-stream, ay ang kanyang video or ang camera. Makikita nyo sa video, ang background ko ay blurred and nakafocus lang sa akin, gawa yan ang AI feature ni RTX. May option din ako para pwedeng balitan ang background or pwede ko siyang i-blur.
Tignan naman natin ang eye game center ni Colorful. Ito ang control center na ginagamit sa mga Colorful brands or Colorful devices. It can change the RGB light ng graphics card and even fun curve settings using this application. At meron din itong monitoring system na pwede mong i-monitor ang status ng mga device na nakakabit sa PC mo. Tinesco sila at gumawa ako ng comparison from my old graphics card with my new RTX 3060 Ti. Makikita nyo ang laki ng improvement ng graphics card dito from my old one. Take note, these are the actual gameplay. May mga monitoring device ako na naka-activate para ma-check ko ang FPS nila. Isa sa mga paboritong laro ko, Our main game ko during my stream is ang Call of Duty Warzone. Makikita dito ang laki ng dinagdag ng FPS from RX 5500 XD to RTX 3060 Ti. Lalo din natin nakita ang improvement noong nagpalit tayo ng CPU. Check nyo yung video. Alam naman natin na ang Warzone or Modern Warfare ay well-balanced game. Ibig sabihin, pantay siyang humihingi ng usage mula kay CPU at kay GPU. Kaya makikita din natin ang laki ng improvement nung nagpalit tayo ng CPU. Sumunod naman ang Cold War or Call of Duty Black Ops Cold War na isa din sa mga main games ko during my stream. Take the objectives. Hard point locked down. Kita rin natin ang dinagdag ng frame per second, although halos parehas lang sila ng FPS nung nagpalit ako ng CPU since GPU graphics, graphics bounded itong game na to. Sumunod naman ang Valorant. Kilala ito kasi ito yung mga commonly played games ngayon or sikat na laro ngayon. Okay, so makikita din natin ang sobrang laki ng dinagdag ng FPS on high settings. Take note, high settings. So sa mga susunod na video naman, eh, makikita nyo ang actual gameplay na ginawa ko or tines ko. So panoorin nyo.
Welcome to Apex Legends. I am Bluthundur. You can call me. I say we land here. Got a good feeling about this area. Dropping in, hang on. First blood. The battle begins. So ayun na nga, nakita natin sa bawat games na nilaro natin ang improvement ng FPS or dinagdag na FPS sa ating graphics card. Masasabi ko talagang sulit ang pag-upgrade mula entry-level graphics card to this card. Ito naman ang benchmark na ginawa ko from Unigen Superstitions. Sulit nga ba ang upgrade? Well, masasabi kong sulit na sulit ang upgrade natin with this new colorful iGame RTX 3060 Ti Ultra OC from my old system or old graphics card kitang kita pa rin ang improvement at lalo na sa performance especially during my stream gaming, especially editing lalo na nagpalit tayo ng CPU ng Ryzen 7 Para naman sa mga entry-level graphics card, I still recommend the RX 5500 XT kasi from its, from its price range, 
masasabi ko pa rin solid siya at meron ka pa rin 8GB na memory. Sa mga gustong kumuha at bumili nito, ilalagay ko ang link sa baba. Normally, naglalaro ang presyo nito from 30k pataas, pero depende pa rin yan sa pagbibilihan nyo. I highly suggest kay ipasun kayo bumili. Bukod sa maayos ang kanilang service, eh may chance pa kayo makamura sa kanila. Alright, so kung may mga katanungan kayo, mag-leave kayo ng comment down below. At sasagutin natin yan. Or kung may mga kulang pa sa mga ni-review ko, i-comment nyo na rin. Para at least sa susunod na video, eh mailagay natin. Bago tayo magtapos, gusto ko lang din magpasalamat sa mga nanood nung last review about sa case na Hawani Flu na ginawa ko. Actually, first time ko talaga maggumawa ng review, tech review. Kahit papano eh, natutuwa ako kasi marami pa rin nanood at marami pa rin nag-comment at nagustuhan ng aking video. Sa mga hindi pa nakakapanood, I leave the link on the description or dito sa taas. And sa mga magko-comment, eh, sasagutin ko pa rin sila dun sa una kong video. Again, salamat sa mga nanood. Don't forget to like and subscribe. Also, you may hit notify button para sa mga susunod kong upload or tech review at ma-notify pa rin kayo. Alright, I want to share my page na rin which is the Makoy Ultraman Headquarters. Ilalagay ko ang link sa baba. Hindi tayo nag-stream, araw-araw tayo nag-stream from 11pm. So, midnight midnight streaming tayo lagi. Manood kayo at laro tayo minsan. Big shoutout nga rin pala sa mga kaibigan kong streamers kina Mark Garchitorena, also known as Ultramark, Val Becerra at sa mga kapatid ko from the PSG Zone. So, suportahan natin mga streamers na kagaya namin, lalo sa mga nagsisimula. Suportahan lang natin sila at suportahan din natin mga nag-uumpisang streamers din. So, sa mga nandito ngayon, salamat ulit. Hanggang dito na lang, paalam.